हेलो एवरीवन वेलकम टू कोडिंग इंडिया यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट फाइव थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर लर्निंग और बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि कौन ऐसी कौन सी कौन सी चीजें होती हैं जो कि आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने की जर्नी को बहुत आसान बना देंगे अगर आपको वो पहली पता होंगी सो बिफोर यू स्टेप ऑन टू बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई रिकमेंड दैट यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स ये मेरे एक्सपीरियंस से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मेरे को लगता है अगर पता होती तो मेरी जर्नी जो है वो काफी आसान हो जाती या फिर आई वुड से बेटर हो जाती लर्निंग उसमें सो so, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे सो मेक श्योर यू लाइक इट एंड शेयर इट एंड नोटिफिकेशन सो फर्स्ट थिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स सो यार हम लोग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड वी ऑल लव कोडिंग एंड बट मेरे हिसाब से कोडिंग इज नॉट इनफ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई से दैट इन एडिशन टू कोडिंग वी हैव टू डेवलप एंड कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव अवर सॉफ्ट स्किल अबिलिटीज तो सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं तो सॉफ्ट स्किल्स आर अबाउट कैसे आप कनेक्ट करते हो किसी से इंटरेक्ट करते हो बेसिकली हाउ वी कनेक्ट एंड इंटरेक्ट विद अदर्स इन अ सर्टन इन्वायरमेंट ये हो सकता है आपका वर्क प्लेस पर हो आपके फैमिली के साथ हो आपके फ्रेंड्स के साथ हो कि आप कैसे उनसे कनेक्ट कर रहे हो उनकी बातों को रिलेट कर रहे हो और कैसे उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो इट्स ऑल्सो अबाउट हाउ वी मैनेज योर इमोशंस एंड फाइनली हाउ वी डील विद सिचुएशंस लाइक कन्फ्लिक्स हो जाते हैं हाउ डू वी रिजॉल्व दो कन्फ्लिक्स सो दिस इज सॉफ्ट स्किल्स अगर एग्जाम्पल लिया जाए सॉफ्ट स्किल्स का बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सॉफ्ट स्किल्स इज एम्पथी सो एम्पथी इज अमंग द बेस्ट सॉफ्ट स्किल्स दैट वन कैन हैव इन अ वर्क प्लेस एंड जैसे कि आजकल के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है वर्क फ्रॉम होम राइट इन द टाइम्स ऑफ कोविड आप हाइब्रिड मॉडल पे ज्यादा काम करते हो समटाइम्स यू वर्क फ्रॉम द ऑफिस समटाइम्स यू वर्क फ्रॉम द होम और मेजरली आई वुड से यू वर्क फ्रॉम द होम राइट सो इन दिस रिमोट वर्किंग इंटीग्रेशन इट इज इंपॉर्टेंट यू हैव एम्पथी यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड प्रोडिक्ट अदर्स फीलिंग बिकॉज ऑनेस्टली वर्क फ्रॉम होम इज अ वेरी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट राइट आप एक केज में बंद हो जाते हो देन यू वर्क फॉर स्ट्रेट एट आवर्स अ डे सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि सामने वाला भी जब उस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन फीलिंग एंड प्रिडिक्ट इट राइट ताकि आपको यहाँ ये एम्पथी जो है इट विल डेफिनेटली हेल्प यू सॉल्व एंड प्रिवेंट प्रॉब्लम लाइक कंफ्लिक्स एंड फॉस्टर ट्रस्ट एंड क्रिएटिविटी अनदर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट स्किल्स इज कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन एक बहुत ही और क्रिटिकल सॉफ्ट स्किल है and mostly as software engineers mostly within our jobs uh, because ye na aisa hai ki regardless of aap kis position mein ho either you are in a direct responsibility or not as a software engineer you have to effectively translate technical concepts for a non technical audience for example agar aap ek freelance website designer ho web developer ho right तो आपका जो क्लाइंट होगा सपोज योर फ्रेंड्स इज कि आई हैव दिस बिजनेस आई हैव दिस स्टार्टअप आइडिया एंड आई वांट यू टू मेक अ वेबसाइट फॉर मी तो ही डज नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट टेक्निकल कंसेप्ट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट राइट तो आपको उसको कोई प्रॉब्लम है अपने आप फेस कर रहे हो वेबसाइट में आपको यू हैव टू ट्रांसलेट दैट टेक्निकल कंसेप्ट टू दैट नॉन टेक्निकल फ्रेंड राइट जितना आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे जितना इफेक्टिवली एक्सप्लेन कर पाओगे उतना आपके लिए भी बेटर होगा आपका भी काम आसान होगा एंड आपके ऑडियंस को या फिर आपके क्लाइंट को भी समझने में आसानी होगी इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सप्रेस योर सेल्फ क्लियरली विद काम एंड कंसाइज मैन एंड विद द राइट वो कैबलरी एज यू नो मैं हमेशा कहता हूँ या इवन आपको भी ये पता होना चाहिए दैट कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस सो वन जिसके बारे में हम बात करें दैट यू शुड बी अ गुड स्पीकर और एन ऑरेटर एंड अनदर इज की भाई अगर कोई बंदा बोल रहा है यू शुड बी अ गुड लिस्नर टू एम राइट कि अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ यू शुड बी अ गुड लिस्नर अगर आप बोल रहे हो आई शुड बी अ गुड लिस्नर ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप जब किसी से कुछ बात सुन रहे हो तो उसको आप ढंग से समझ पाओ और उसको एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर पाओ उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे सो अनदर थिंग इज टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन सो ये बहुत कहा जाता है कि आई डोंट लेट योर टास्क टेक द कंट्रोल ऑफ योर टाइम ऑर्गेनाइजेशन मतलब बेसिकली आपके टास्क जो है वो ये डिसाइड नहीं करने चाहिए कि आप टाइम को कैसे डिवाइड कर रहे हो या फिर आप कैसे काम कर रहे हो यू शुड डिसाइड कि भाई अगर मेरे पास ये टास्क है तो किस टास्क पे मैं एक दिन में कितना टाइम डिवोट करूँ ये जनरली इसलिए कहा जाता है बिकॉज दैट विल बेसिकली अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना कि आप अपने टास्क को कंट्रोल लेने दे रहे हो ऑफ योर टाइम सो दैट विल ट्रांसलेट इन टू अ वेरी प्रेशर एंड अ स्ट्रेसफुल वर्किंग एनवायरमेंट फॉर यू 
which will effectively uh, translate into a very bad mental health jisse ki aapki har task pe jo hai performance jo hai wo kafi poor rahegi ya fir badhiya nahi ho payegi so it is also a bad habit to procrastinate your task right ki suppose irrespective of complexity ki yaar aap soch rahe ho ki chhota sa hi kaam hai baad mein ho jayega deadline jab aayegi tab dekh lenge यार ये बहुत ही गलत है करना बिकॉज जब आप डेडलाइन के पास हो गए ना यू हैव मेनी टास्क ऐसा नहीं है कि वो जो कि अकेला काम होगा आपने हो सकता है और भी चीजें ऐसी टाली होंगी या फिर और नई चीजें आपको मिली होंगी डेडलाइन पे सबमिट करने को सो दैट वे क्या करेगा आपको कि आपको ना दस टास्क होंगे एक दिन में सॉल्व करने को ना आप उतने इफेक्टिवली तो चीजें कर नहीं पाओगे एक दिन में है ना दस चीजें तो एक बार ही नहीं कर पाओगे एक चीज को आप अच्छे से कर दोगे दूसरी चीज को कर दोगे टेंथ टास्क से आपका क्या होगा यार इफेक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज राइट तो आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी उससे कि अगर आप उन दस टास्क को एक दिन में ना करके अलग अलग दिन में करते तो आपकी परफॉर्मेंस आपका आउटपुट जो था वो अच्छा हो सकता था अंदर राइट सो ऐसी जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लोग करते हैं कि भाई वी सॉल्व अ प्रॉब्लम बाई सॉल्विंग इट सब प्रॉब्लम राइट तो अगर आप ऐसे ही अपने डेली मंथली शेड्यूल को या टास्क को ब्रेक डाउन करोगे इनटू डेली शेड्यूल कि यार एक महीने का काम मिला है मेरे को वॉट इफ आई डू कि भाई एक दिन में थोड़ा सा इसका ये वाला पार्ट कर दूंगा सेकंड डे ये वाला पार्ट कर दूंगा डेली कुछ ना कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करता रहूंगा सो दैट आई एम एबल टू गिव द बेस्ट टू इट ऑन एवरी पार्ट ऑफ इट राइट थर्ड इज क्रिएटिविटी सो द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ल्ड इज मेड आउट ऑफ नोन थिंग्स सच एज की भाई बेस्ट प्रैक्टिस पैटर्न एंड प्रॉब्लम तो आपको काफी सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो कि आपको नोन है आपको पहले ही पता है बट समाइम्स दिस इज जस्ट नॉट इनफ और इट जस्ट वोट फिट विट वी हैव टू डू राइट सो फॉर दीज रीजन यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ टू थिंक एंड टू स्पीक आउट ऑफ द बॉक्स एंड टू गेट टू अ वेरी यूनिक सोल्यूशन सो क्रिएटिविटी इज अ प्रोसेस राइट एंड इट इज अ डिफरेंट ये हर समय डिफरेंट होगी बिकॉज देखो कई बार ही ऐसा होगा सपोज मैं वेब डेवलपर की बात करूँ एज अ वेब डेवलपर तो हर रोज नई नई वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजीज आ रही है नए नए टूल्स आ रहे हैं एंड क्रिएटिविटी इज जस्ट नॉट कि भाई आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना है इट इज ऑल्सो कि भाई इन नई टेक्नोलॉजी से आप कैसे अडेप्ट कर रहे हो राइट आज रियाक्ट जे एस आई कल को कुछ और आ जाएगी सो यू शुड नो हाउ टू अडेप्ट टू दीज सिचुएशन You should be able to learn them quickly. Creativity is also about continuously working to expand your horizons of knowledge, right? एक तरीके से आप इस अगर आप ऐसे रहोगे कि यार मैं बस React JS सीख लिया मैंने HTML CSS Bootstrap सीख लिया and I'll just work with these until I die. तो क्या होएगा? You will see others moving past you. वो ज़्यादा जल्दी progress करेंगे जिन्होंने अलग-अलग चीजों को जल्दी से adapt कर लिया होगा, right? Because हर रोज़ नई चीजें आ रही हैं. एंड वो क्यों आ रही है बिकॉज दे सॉल्व प्रॉब्लम इफेक्टिवली आज की प्रॉब्लम को बहुत इफेक्टिवली सॉल्व कर रही है इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिएटिव रहो यू शुड बी एबल टू थिंक प्रोसेस एंड लर्न थिंग्स राइट ऑफकोर्स देर आर चैलेंजेस इन नॉलेज एक्सपांशन एज वेल सो अंडरस्टैंडिंग वेर यू हैव टू फोकस एज नॉट ऑल न्यू टॉपिक्स विल बी यूजफुल राइट अगर रियाज जैसे सीख रहे हो तो उसमें कोई चीज आपके काम की हो सकती है कोई चीज नहीं हो सकती सो दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू and for the direction you want to pursue right also guys do remember to check out the courses on data structures and algorithms by coding ninjas which are available in languages c c++ python and java so in courses ke through na aapko ek structured way mil jayega with the deadline based learning apne data structures and algorithms ki problems ko solve karne ka seekhne ka data structures and algorithms also all the courses come with a great doubt support by a means of teaching assistants जो कि आपको इंडिविजुअल अटेंशन देंगे एंड विल टेक केयर ऑफ ऑल योर डाउट्स। फोर्थ इज दैट यू कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट एट एवरीथिंग। तो यू इट विल बी बेटर फॉर यू कि जितना जल्दी आप इस चीज से कंफर्टेबल हो जाओगे इस चीज को समझ लोगे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हर चीज के एक्सपर्ट नहीं बन सकते इट विल बी बेटर फॉर यू आपकी राइट जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वो बहुत आसान रहेगी बिकॉज जैसे हमने अभी बात करी थी कि जब डेवलपमेंट में हर रोज नई चीज आ रही है हर रोज नई टेक्नोलॉजी स्कूल आ रहे हैं सो द वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग एंड इट बेसिकली चेंजेस ऑन अ सीजनल बेसिस सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज हिडन इज इम्प्लिसिड इज दैट लर्निंग एवरी थिंग विल लीड यू बिकमिंग टू मच अ जर्नलिस्ट एंड हेंस फिनिशिंग टू नो टू लिटल ऑफ एवरी थिंग तो द रिस्क ऑफ बींग ओनली अ जर्नलिस्ट इज नॉट अ डेवलपिंग रियल एक्सपर्टीज राइट कि आप जितना जनरल आप चीजों को करोगे सपोज मैंने वेब डेवलपमेंट भी सीख ली मशीन लर्निंग भी सीख ली 
एंड डेटा साइंस भी आती है मेरे को तो आई कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट रियल एक्सपर्ट ऑन एनी ऑफ इट क्योंकि मेरे को सारी चीजें आती हैं और जनरल लोगों की उसे आती हैं राइट सो ऑन द अदर हैंड जनरलिस्टिक नॉलेज बिकम्स रियली हेल्पफुल इफ यू आर एन एक्सपर्ट इन समथिंग बिकॉज इट विल वर्क एज एन एक्सटेंशन ऑफ योर एक्सपर्टीज कि अगर मैंने सपोज करो मैंने मशीन लर्निंग मेरे को अच्छे से आती है अब मेरे को उस मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है तो मैंने थोड़ी बहुत जो है वेब डेवलपमेंट सीखी सो इस केस में क्या हुआ आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन वेब डेवलपमेंट बट आई नो वेब डेवलपमेंट थोड़ा सा राइट तो उसमें मेरे को क्या हेल्प होगी अगर मेरे को मशीन लर्निंग मॉडल से फेस रिकोगशन मॉडल जो है वो एक प्रोजेक्ट की तरह मेरे को डिप्लॉय करना है तो मैं एक वेबसाइट बना के जानवो और पाइथन का यूज करके उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ है ना सो इस केस में आई एन आई एम नॉट से एक्सपर्ट एट बोथ ऑफ दीज आई कैन नॉट बी एन एक्सपर्ट एट एवरी थिंग वेब डेवलपमेंट मशीन लर्निंग बट एक चीज को मैं मास्टर कर सकता हूँ दूसरे का मैं एक जनरल आइडिया ले सकता हूँ तो दिस थिंग हेल्प इन द इंडस्ट्री एज वेल फिफ्थ एंड द लास्ट वन इज इन्वेस्ट इन गुड इक्विपमेंट so as a software engineer ya fir even as a coder uh, you will be spending lots and lots of hours every day staring at your screen and with your laptop right so mostly in these times of uh, remote uh, work right so you cannot work with temporary stuff makeshift equipment ke sath aap kaam nahi kar sakte jugadu kaam nahi kar sakte aise time mein it is important ki aap ek acha equipment le apne liye agar aap ek laptop le rahe hain उसमें अच्छी वाइड स्क्रीन हो अच्छी रैम हो अच्छा प्रोसेसर हो गुड कीबोर्ड हो उसके साथ एक अच्छा माउस पैड हो ताकि आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा हो सके एंड नॉट ओनली योर परफॉर्मेंस आपके इक्विपमेंट्स जो हैं, दे आल्सो इम्पैक्ट योर हेल्थ है ना कि इफ सपोज करो इफ इट इज ऑफ लो क्वालिटी या फिर इन है या फिर नॉट वेल कंफिगर्ड है सो यू विल गेट टायर्ड एंड इन अटेंटिव सुनोद एंड यू माइट ऑल्सो डेवलप बैकबोन प्रॉब्लम हेड एक्स हो सकता है विजन प्रॉब्लम हो सकती है एंड इवन रिस्ट के इशूज हो सकते हैं सो ऑल दीज आर गुड रीजन की आपको एक अच्छा इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए सो गाइज दीज वर सम थिंग्स दैर आई विश आई न्यू बिफोर लर्निंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बिकमिंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आई होप कि इन चीजों का आप ध्यान रखोगे सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर before stepping on to the journey taki aapki journey jo hai wo aasan ho sake so thank you for watching this video